ജീവിത മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പരമ്പരയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നിർഭയത്വം എന്ന മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് എന്നാൽ ആ നിർഭയത്വത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ബ്രഹ്മകുമാരി ശ്രീകലാ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശ്രീകലാ സിസ്റ്ററിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സിസ്റ്റർ സ്വാഗതം സിസ്റ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നിർഭയത്വത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഭയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭയം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് അറിയണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അന്ന് സിസ്റ്റർ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയമുണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു കാരണം തിരിച്ചറിവില്ലായ്മ എന്നതാണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതൊരു കാരണമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അറിയാത്തത് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഭയമുണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടത് മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ ഇതും നമ്മളിൽ ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടൊരു കാര്യം ഇന്ന് അകാരണമായി പലർക്കും ഭയമുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ചിലർക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതൊരു അകാരണ ഭയം ഉണ്ടാകുന്നു ചിലർക്ക് അതേസമയത്ത് ആനയെ പേടിയില്ല പക്ഷേ ഒരു ചെറിയൊരു പല്ലിയെ വല്ലാത്ത പേടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചിലർക്ക് സ്പീഡ് ഒരു ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഒരു അകാരണമായ ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഒരു അകാരണമായ ഒരു ഭയം പലരിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫോബിയ എന്ന് പറയും ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ ഇങ്ങനൊരു അകാരണ ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത് അതും ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി സിസ്റ്റർക്ക് പറയാനുള്ളത് പൂർവ്വകാല ഓർമ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്മൃതികൾ നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു തിരിച്ചറിവുകൾ നമ്മൾ ആ ആത്മാവാണ് എനർജിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എനർജി നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മരണം മരണം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മരണത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അതായത് നമ്മളൊരു ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന അസ്തിത്വം ആ എനർജിക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേഷം മാത്രമാണ് ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ് ഈ ശരീരം അപ്പോൾ ഒരു വസ്ത്രം മാറി വേറൊരു വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കലാണ് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മരണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം അപ്പോൾ ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറി മാറി പോകുമ്പോൾ ഓരോ വസ്ത്രം ധരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ശ ഓരോ ഇതിലിരുന്ന് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രതിച്ഛായ ആത്മാവിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൂർവ്വകാല സ്മൃതി എന്നോ നമുക്ക് സംസ്കാരം എന്നോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പറയാം അപ്പോൾ ആ പൂർവ്വകാല സ്മൃതികളും സംസ്കാരങ്ങളും നമ്മളിൽ ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്ത്രം പഴയ വസ്ത്രം മാറി പുതിയ വസ്ത്രം എടുക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിക്ക് മരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്ക് ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം കിട്ടുകയല്ലേ പഴയ വസ്ത്രം മാറുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയല്ലേ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഭയക്കല്ല വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഈ പറയുന്ന സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആ ജന്മത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു പക്ഷേ പല അനുഭവങ്ങളോ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംസ്കാരമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഈ സംസ്കാരമായിരിക്കുമോ ഒരു പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോബിയ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഒരു അകാരണ ഭയം ചിലതിനോട് തോന്നുന്നു ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണവും അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെ സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒന്നിനെയും അവർക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല സത്യത ഈശ്വരനോട് അടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനോട് അടുക്കും തോറും നമ്മളിൽ സത്യത വരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സത്യത വന്നാലേ ഈശ്വരനോട് അടുക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സത്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതും അതിൻ്റെ ഒരു അഭാവം ഒരു അറിവില്ലായ്മ നമ്മളുണ്ട് എന്താണ് സത്യത സത്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ സത്യത അല്ലെങ്കിൽ സത്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളതാണ് നശിക്കാത്തത് എന്തോ അതാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതെല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സത്യമായ ശക്തികൾ ലോകത്തിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട്
ആ സുപ്രീം ആ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും ശക്തികളുടെയും സ്രോതസ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സുപ്രീം എനർജി അപ്പോൾ ശരിക്കും സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സത്യത ഉള്ളിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് നശിക്കാത്ത സത്യമായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ശക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് ആ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് സത്യസന്ധമായ ജീ സത്യ സത്യത അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം സത്യസന്ധമായി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിലും ഈ രണ്ടറിവും ഉണ്ടാവണം അപ്പം ആ വ്യക്തിക്ക് അവിടെ ആ ഭയം വരാൻ കാരണം ഈ സത്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് സത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ശരിയായിട്ടില്ലാത്തതാണ് സത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവില്ലാന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാത്തതാണ് കാരണം സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റു പലതുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു അർത്ഥമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും വേണം നമ്മൾ സാധാരണ പറയും കളം പറയാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാതിരിക്കുക അത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് സ്വാ സ്വാഭാവികം നമുക്കെല്ലാം വേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറം കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സത്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആഴത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പം ഈ സത്യസന്ധമായി ഇപ്പോൾ കള്ളം പറയാതെ മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാതെ ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ഭയമുണ്ട് അവർക്കും ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സത്യത എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സത്യവും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും നമ്മളൊരു ജീവിതം ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മളൊരു സത്രം അതായത് ഒരു വഴിത്താവളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മാത്രമുള്ളൂ അതിൻ്റെ വാസ്തവികത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രദർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയമുണ്ടെന്നും നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അതായത് എൻ്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ആണ് അത് എൻ്റെ എന്നുള്ള ആ ഒരു അതിനെ അങ്ങ് മുറുക്കി പിടിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭയം ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റേതല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഏത് സാധനം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് പുതിയത് പുതിയത് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി ഭയം നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സഹയാത്രികനെ ഭയം അദ്ദേഹം തരുന്ന ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും ഇന്ന് ഭയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വഴിയിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ഒരാൾ കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് ഭയം മറ്റൊന്ന് കാണുന്നത് പൊതുവെ ഇന്നൊരു ഭയത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടി എല്ലാ ദിക്കിലും ഭയമാണ് അതായത് എന്തിനെയും ഭയക്കുന്ന എന്തിനെയും ഭയക്കുക എന്തിനെയും ഭയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വരുന്ന പേപ്പറിൽ വരുന്ന ന്യൂസിനെ ഭയക്കുക നാളെ എന്തെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഭയക്കുക കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുകയാൽ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് അതിനെ അതിന് ഭയം എന്ന് വേണ്ട ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഭയത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം ഇവരുടെ ചിന്തയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ അകാരണമായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഭയക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബ്രദറിനെ ബ്രദറിനോട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും അപ്രിയമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അപ്രിയമായി നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസാരം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയോ ഇപ്പം നേരിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രദറിനോട് മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടോ സംസാരിച്ചിട്ടോ പെരുമാറിയിട്ടോ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരാളോട് മോശമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബ്രദറിനെ പിന്നെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഉള്ളൊരു ഭയ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഭയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ പറയാം നമുക്ക് അത് തോന്നും കാരണം അപ്രിയമായി ഞാൻ ബ്രദറിനെ പ്രതി എന്തോ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനെയും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു മാറ്റത്തെ പോലും ഭയക്കാൻ കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ അപ്രിയമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിലല്ലെങ്കിൽ പോലും അതായത് കർമ്മം എന്ന് പറയുമ
ഒരു മോശമായ ഒരു തരംഗങ്ങൾ ചുറ്റും വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റും നമ്മളപ്പം അതിനെയൊക്കെ അശുദ്ധമാക്കുക ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ അഞ്ച് തത്വങ്ങളെ സഹിതം എല്ലാത്തിനെയും നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ശബ്ദ മലിനീകരണം ഒരുപാട് മലിനീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയും പക്ഷേ ഏറ്റവും നമ്മൾ മലിനമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ മലിനമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ മോശമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെ പ്രതിയും അത് വസ്തു ആയിക്കോട്ടെ വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ പ്രകൃതി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും പ്രതിയും അശുഭകരമായ എല്ലാത്തിനും അശുഭമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് കാരണം അകാരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാത്തിനെയും ഭയക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് വലിയൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടുള്ള മഹാത്മാക്കൾ മഹർഷിമാർ വളരെ വലിയ ഘോരമായ വനത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഈ ക്രൂരമായ മൃഗങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ അടുത്ത് ആ ക്രൂരത അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മഹാത്മാക്കൾക്ക് ഇതിന് ഒന്നിനെയും ഭയമില്ല പക്ഷെ നമുക്കിന്ന് ഭയമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് ഒന്നിനെയും ഭയം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിന് പ്രതിയും ശുഭമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശുഭഭാവന മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം അവർക്ക് തിരിച്ചും ഈ പ്രകൃതി ആയിരുന്നാൽ പോലും മൃഗങ്ങളായിരുന്നാലും എല്ലാം അവരോട് തിരിച്ചും ആ ശുഭമായിട്ടുള്ള ചിന്തയുടെ ഫലമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ പെരുമാറ്റം ആയിരുന്നാലും എന്തായിരുന്നാലും വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാത്തിനും പ്രതിയും നമുക്ക് ശുഭമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശുഭഭാവന ശുഭകാമന എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് ശുഭമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഗുണങ്ങൾ അതായത് ശാന്തി ശക്തി സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാത്തിനും പ്രതിയും ശുഭമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിന്തകൾ നമുക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പം ആ ശക്തികൾ നമ്മളിൽ നിറയണം ആ ശക്തികൾ നിറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തികളുടെ സ്രോതസ്സ് അതെവിടെയാണെന്നുള്ള അത് ആരാണ് അത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം അവിടെ നമ്മൾ എത്തുന്നത് തിരിച്ചറിവിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ സ്രോതസ്സ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഹൗസ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വരണം അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ശാന്തിയും ശക്തിയും നമുക്ക് ഏത് ഗുണങ്ങളാണോ ശക്തികളാണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മളൊരു ഒരു മനുഷ്യനോട് പോയി ചോദിക്കില്ല അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു സുപ്രീം എനർജി അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ശക്തിയുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ശക്തിയുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് ബുക്ക് വേണം ബാഗ് വേണം പേന വേണം ഇതെല്ലാം വേണം ആ കുട്ടി എല്ലാവരോടും പോയി ചോദിക്കില്ല അല്ലേ ആ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളത് ഇപ്പം അച്ഛനാവാം അമ്മയാവാം അവരോട് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ രക്ഷകർത്താക്കളോടെ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ആ ബന്ധം ആരോടാണോ ആ കുട്ടിക്ക് ബന്ധമുള്ളത് അവരോടല്ലേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ബന്ധവും ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കില്ല അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഈ ശാന്തിയും ശക്തിയും സ്നേഹവും ഇതെല്ലാം ആ സുപ്രീം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എനർജി അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനും കാരണം ആ സുപ്രീമുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ ബന്ധമുണ്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് ശരിയായിട്ട് ഇന്ന് കിട്ടാത്തത് ആ കണക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല അതായത് ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി ചോദിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാതെ ചോദിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ അതായത് ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്റെ അവകാശമാണ് അതെനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് എടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് അപ്പൊ അതുപോലെ ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സുപ്രീം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എനർജിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ സുപ്രീം സുപ്രീം പവറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധ ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ള അറിവില്ലായ്മയും ഗുണങ്ങളുടെ അഭാവത്തിന് കാരണമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് അതായത് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ അതിനെ നേരിടാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് വരണേന്ന് പോലും അവനറിയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ അവന് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പോലും അവന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പം ഈ രീതിയിൽ അവൻ പ്രശ്നങ്ങളെ ഭയ
ഭയം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തികൾ മുഴുവൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ച് ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ള കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും സത്യസന്ധമായി പലരും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ജീവിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം അവർ നോക്കിയേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതായത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ആ കാരണം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തരണം ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കുട്ടി വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു കുട്ടിയുടെ യൂണിഫോം മാറ്റി കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു കളിച്ചു ടി വി കണ്ടു രാത്രിയിൽ കുട്ടി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു കുറച്ച് രാത്രി ആയപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കുറേ പനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മനസ്സിലാവുന്നു കുട്ടിക്ക് പനിയുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ പനി വരുമ്പോൾ അതായത് വൈകുന്നേരം അത്രയും നേരം ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് കുട്ടിക്ക് പനിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ടെൻഷൻ കൂടി കാരണം ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം തന്നെ ആസ്പത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതേ സാഹചര്യം ഇതേ പനി വരുന്ന സാഹചര്യം ഒരു മഴക്കാലത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരികയാണ് മഴ നല്ലോണം നനഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മഴ നനഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഷം മാറി മാറ്റി അതിനെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സെയിം അത് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു ടി വി കണ്ടു കളിച്ചു ഇതേപോലെ രാത്രിയായി രാത്രിയിൽ പനിച്ചു ഇതേപോലെ തന്നെ പനിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാ രണ്ടും പനി കാര്യം ഒന്നു തന്നെയാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ഭയത്തിൻ്റെ അത്രയും ഭയം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമുക്ക് കാരണം അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പൊടിക്കൈകൾ കഷായം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പാരസെറ്റമോൾ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക നേരം അതായത് പുലർച്ചെ ആയിട്ട് പകൽ സമയത്ത് നാളെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ല കാരണം അറിഞ്ഞൂടാ അകാരണമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്ന പനിയാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ അകാരണം എന്നുള്ളത് അത് കാരണം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കവിടെ ഭയം കൂടുതൽ വരും അപ്പോഴും നമുക്ക് അതേ പ്രവൃത്തി അതായത് സെയിം തന്നെ ചെയ്യാം വല്ല കഷായം പൊടിക്കൈകളോ അത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിന് തയ്യാറാവില്ല അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഭയം കൂടുമ്പോൾ സാമാന്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ആ ധൈര്യം ചോർന്നു പോവാണ് ആ ശക്തി ഓർമ്മ അതായത് ഭയം വരുമ്പോൾ ഏകാഗ്രതയും എല്ലാ ശക്തികളും ശക്തികൾ ഒരു ശക്തികൾ എല്ലാ ശക്തികളും ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണവും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന കാരണം അറിഞ്ഞൂടാ കാരണം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഭയക്കുമ്പോൾ ആ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ശക്തികൾ ക്ഷയിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെയും വരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയും ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണം പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഒരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് കർമ്മ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സൃഷ്ടി രഹസ്യം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം ആ കർമ്മ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ആ കർമ്മ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയുക നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പറയും ഞാൻ എപ്പോൾ ചെയ്ത ഏത് കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈശ്വര എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ കർമ്മ രഹസ്യം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മം എന്താണ് തെറ്റായ കർമ്മം ആ കർമ്മ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെയും ആ കർമ്മ രഹസ്യത്തിൻ്റെ അറിവ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയത്തിൻ്റെ മേൽ നിർഭയത്വം എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ആ സിസ്റ്റർ അതറിയോ വലിയൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കർമ്മ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരു ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കിത് ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടൊന്നും അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു
കുറച്ച് ഏതൊരു കാര്യവും നമുക്ക് നേടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ കുറച്ച് പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ് പരിശ്രമിക്കാതെ നമുക്ക് ഒന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല അതായത് അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഈശ്വരൻ സുപ്രീം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഈശ്വരൻ എൻ്റെ ആരാണ് ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ആ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഈശ്വരൻ അച്ഛനാണ് അമ്മയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഈശ്വർ ആ സുപ്രീം എനർജിയുടെ ഒരു ഒരു ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം അത് നമ്മളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത തന്നെ മതി അതായത് ഈശ്വരൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെ നിർഭയത്വം ഉണ്ടാക്കും അതിനെ നമുക്കൊരു കഥയോടുകൂടി നമുക്കതിനെ ഉപമിക്കാം പറയാം അതായത് മഹാഭാരത യുദ്ധം യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ജയദ്രഥനെ കൊല്ലും സൂര്യാസ്തമ ആസ്തമനത്തിനുള്ളിൽ കൊല്ലും എന്ന് അർജുനൻ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ നാളെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുമെന്ന് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ട് യുദ്ധം തീർന്ന് തിരിച്ച് അവരുടെ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അപ്പം അർജുനൻ വളരെ നല്ല സുഖമായ നിദ്രയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആലോചിക്കുകയാണ് അതായത് നാളെ സൂര്യാസ്തമനത്തിന് ഉള്ളിൽ അത് അർജുനൻ ജയദ്രഥനെ കൊല്ലുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളിക്കാരൻ അതായത് അർജുനൻ ഭയം കാരണം അതായത് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭയം കാരണം ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം പോയി അർജുനനെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അർജുനൻ്റെ അർജുനൻ എവിടെയാണോ ഉറങ്ങുന്നത് അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഓ അതായത് ഗാഢമായ ഉറക്കത്തിൽ അർജുനൻ ഉറങ്ങുന്നതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ വേഗം അർജുനനെ വിളിച്ചിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചോദിക്കും നീ നാളെ പറഞ്ഞ കാര്യം നിനക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം നിനക്ക് നീ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അങ്ങുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഭയക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈശ്വരൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈശ്വരൻ എൻ്റെ എല്ലാമാണ് ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഈശ്വരൻ്റെ കൈകൾ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ കാരണം വളരെ നിർഭയമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും സിസ്റ്റർ അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കാരണം നിർഭയത്വം എന്ന ഈയൊരു മൂല്യം ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈശ്വരൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഈശ്വരൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ശക്തികളും എന്നിലേക്ക് എടുക്കാം എന്ന് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അവൻ്റെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ദിവസം മാറ്റിവെച്ച് ഈ ഒരു ചിന്തയിലോ അല്പനേരം ഇരുന്ന് അങ്ങനെ നിർഭയത്വത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണം അവർക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും നല്ലൊരു അറിവ് പകർന്നു തന്നതിന് സിസ്റ്ററിന് നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മൾ നിർഭയത്വം എന്ന ജീവിത മൂല്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ നിർഭയത്വം എന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭയം എന്തുകൊണ്ട് ജനിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു അപ്പോൾ ഭയം ജനിക്കുന്നതിന് കാരണം തീർച്ചയായും തിരിച്ചറിവില്ലാത്തതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മറ്റൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സ്വയം ആരാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല പിന്നെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല ഇതും ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നത് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മളിൽ സത്യത്തിൻ്റെ ഗുണം ഇതെങ്ങനെ നിറയ്ക്കാം ഗുണങ്ങളെങ്ങനെ നിറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് നിറയ്ക്കാനും സംസ്കാരങ്ങളായി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കി ഈ വന്ന അകാരണമായ ഭയങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം ഇതിനെല്ലാം ഒരു പോംവഴിയാണ് നിർഭയത്വം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ദിവസേന ആ ഈശ്വരനിൽ നിന്നുള്ള സർവ്വഗുണങ്ങളും സർവ്വശക്തികളും നമ്മളിലേക്ക് എടുത്ത് ആ ഗുണങ്ങളിലൂടെ ശക്തികളിലൂടെ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർഭയത്വം നേടാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ജീവിതം നിർഭയത്വത്തോടു കൂടി ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ നല്ലൊരു ജീവിതം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്